ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வெஜ் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இங்கே ஒரு ரெண்டு கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸு கொஞ்சமாக வந்து பூண்டு இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு கோஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு வந்து பெப்பர் பவுடர் அண்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸை ஒரு டென் மினிட்ஸ் வரைக்கும் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நான் எந்த வந்து சாஸும் ஆட் பண்ண போகிறல ரொம்ப வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு தான் நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைஸை வந்து தனியாக வேக வச்சு தான் எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் வந்து அது நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு வந்து தண்ணி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு உதிரி உதிரியாக வரும் கொஞ்சம் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் ரைஸை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை பொறுமையாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் இங்கே ஒரு பெரிய கடாய் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு என்ன சேர்த்துக்கோங்க நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கார்லிக் உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு பல் தான் எடுத்தேன் அது நான் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறமா கேரட் பீன்ஸ் உள்ள சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வேறு என்ன வெஜிடபிள் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு குட மிளகாய் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கோங்க நல்லா தான் இருக்கும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக வதக்கி விடுங்க இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்த கோசையும் உள்ளே சேர்க்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டு நல்லா கொடுக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நம்ம இதில் எந்த சாஸுமே சேர்க்க போகிறதில்ல சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ் அண்ட் டொமேட்டோ சாஸ் எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல நம்ம வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் இதில் சமைக்க போகிறோம் அண்ட் இதோட டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்க உங்கள் வீட்டில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ரைஸ்லேயும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே வாங்க நம்ம ரைஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக வெந்திருக்குன்ட்டு இது ரொம்ப வேக வச்சிடக்கூடாது இது வந்து ஒரு ஒன்றும் பாதியமாக இருக்கணும் அப்போ தான் இது வடிக்கும் போதே கொஞ்சம் வெந்திருக்கும் ஸோ அதுக்கு நடுவில் நம்ம இப்போ வந்து கொஞ்சம் காரத்துக்கு பெப்பர் பவுடர் சேர்த்துக்கலாம் நான் மிளகை வந்து இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ நிறைய டிஷ்ஷு செய்யும் போது எனக்கு தேவைப்படும்ட்டு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் இப்போ நான் இதை வடிச்சுக்க போகிறேன் ஒன்றும் பாதியமாக இருந்தால் போதும் ரைஸு ரொம்ப குக் பண்ணிடாதீங்க நான் வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக ஆற வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆற வச்சா தான் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் நம்ம மசாலாவும் சைட் பையில் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கேரட் பீன்ஸ் கோஸு எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இதையும் ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் டேஸ்ட் வந்து மாறிடும் கொஞ்சம் ஆனதுக்கப்புறமா ரைஸை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க ஸோ பொறுமையாக ரைஸை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க நான் எல்லா ரைஸையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஏன்னா கீழே வந்து மசாலா இருக்குது ஸோ அதனால் பொறுமையாக வந்து அந்த மசாலாவோடு சேர்த்து இந்த ரைஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஈவனாக இந்த டைம்லேயே வந்து உங்களுக்கு சால்ட்டு இல்லை காரம் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்கோங்க எனக்கு சால்ட்டும் தேவைப்பட்டுச்சு நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட் டைம் அண்ட் பெப்பரும் எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுச்சு கொஞ்சம் காரம் வேணும்ட்டு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்களும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க பெப்பர் நம்ம நிறைய சேர்க்கறனால உடம்புக்கும் நல்ல ஹெல்தி தான் அண்ட் டேஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸில் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் கொடுக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க உங்கள் கிட்ஸுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க எந்த சாஸும் சேர்க்காம ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் 
ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் த